আর বন্ধুরা ভিউয়ার্স ব্লগস আপনাদের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে তোমাদেরকে জানাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যে নন টিচিং স্টাফ নেওয়া হবে সে সম্পর্কে তো ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাও বেল আইকনটিকেও টিপ দিয়ে যাও কারণ এই রকম ভিডিও নোটিফিকেশন তাহলে তোমরা সহজেই পেয়ে যাবে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি নন টিচিং স্টাফ নিতে চলেছে তো তারই বিজ্ঞপ্তি তারা দিয়েছে বিজ্ঞপ্তি নম্বর ডাব্লিউ বিএসইউ স্ল্যাশ রেজিস্টার স্ল্যাশ এস্টাবলিশড স্ল্যাশ এন টি এস স্ল্যাশ ফোর এইট থ্রি স্ল্যাশ টু থাউজেন্ড এইটিন ডেট হচ্ছে ছয় বারো দু হাজার আঠেরো এই বিজ্ঞপ্তি নম্বরটি তোমরা দেখে নিতে পারো আমি পুরো বিজ্ঞপ্তিটাই আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবে তবু আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা সেই জিনিসগুলোকে ফলো করে এই আবেদন পত্রটি ফিল আপ করতে পারো তো যে আবেদনটি হবে সেটি অনলাইনে তো তাদের জন্য তারা যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সেই বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে যে শূন্য পদ গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে আঠেরোটি আছে তার মধ্যে অসংরক্ষিত আছে আটটি এস সি আছে পাঁচটি এস টি আছে একটি ও বি সি এ আছে দুটি ও বি সি বি আছে একটি পিডব্লিউ ডি আছে একটি তো ভাইস চ্যান্সেলার পদের ক্ষেত্রে মানে ভাইস চ্যান্সেলার পদের পি এর ক্ষেত্রে একটি পদ আছে অসংরক্ষিত সেটি জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টে নেওয়া হবে বারো জনকে অসংরক্ষিত আছে পাঁচজন এসসি আছে তিনজন এস টি আছে একজন ও বি সি এ আছে একজন ও বি সি বি ও একজন পিডব্লিউ ডি একজন টেকনিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট নেওয়া হবে দুজন অসংরক্ষিত একজন এসসি একজন এবং সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট নেওয়া হবে দুজন অসংরক্ষিত একজন আর এসসি একজন তো এই সমস্ত পদ মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ জনের একটি নন টিচিং স্টাফের লিস্ট তারা দিয়েছে তো তার ক্ষেত্রে যে সব যোগ্যতা দরকার হবে তা আমি বলে দিচ্ছি ভাইস চ্যান্সেলার পি এর ক্ষেত্রে যে পদের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা লাগবে সেখানে হচ্ছে যে কোনো শাখায় স্নাতক সহ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক নলেজ থাকতে হবে তাহলে সে ভাইস চ্যান্সেলারের যে পি এ সেই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য যে যোগ্যতা লাগবে সেটা হচ্ছে স্নাতক ডিগ্রি এছাড়াও স্টেট অ্যাডেড যে ইউনিভার্সিটি আছে তাতে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের কাজের দক্ষতা থাকলে ভালো হয় টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য যদি আবেদন করো তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে বিসিএ বা বিএসসি এইরকম কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ আর জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য যে যোগ্যতা লাগবে তাতে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য কোনো ডিগ্রি বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা থাকলে আবেদন করতে পারো গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী প্রাস হলেই তোমরা আবেদন করতে পারবে যেখানে বয়সীমা রাখা হয়েছে তাতে ফার্স্ট জানুয়ারি দু অনুযায়ী আঠেরো বছর হতে হবে সর্বনিম্ন আর ঊর্ধ্বসীমা রাখা হয়েছে চল্লিশ বছর আর যারা এস সি এস টি প্রার্থী আছো তারা পাঁচ বছরে পাবে ছাড় আর ও বি প্রার্থীরা তিন বছরের ছাড় পেয়ে থাকবে বেতন যেটা রাখা হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলারের পি এর ক্ষেত্রে ন হাজার থেকে শুরু হয়ে আঠাশ হাজার তিনশো প্লাস গেট পে তারা পাবে চল্লিশশো টাকা করে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে সাত হাজার দুশো থেকে শুরু হয়ে পঁচিশ হাজার চারশো প্লাস গেট পে পাবে একচল্লিশশো টাকার টেকনিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে সাত হাজার দুশো থেকে শুরু হয়ে পঁচিশ হাজার চারশো প্লাস গেট পে উনচল্লিশশো টাকার সিনিয়র জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে সাত হাজার দুশো থেকে শুরু হয়ে পঁচিশ হাজার চারশো প্লাস গেট পে হচ্ছে তেত্রিশশো টাকা গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার চারশো থেকে শুরু হয়ে আঠেরো হাজার ছশো প্লাস গেট পে থাকবে আঠেরোশো টাকার তো এইরকমভাবে তাদের বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো যেভাবে তোমরা আবেদন করবে বা আবেদনের ফি কীভাবে দেবে সেটি আমি বলে দিচ্ছি আবেদন করতে হলে তোমাদের গ্রুপ ডি যে পদ আছে পদগুলোর জন্য মানে গ্রুপ ডি পদ ছাড়া যে সকল পদগুলো আমি বলেছি অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পি এর ক্ষেত্রে তাদেরকে আবেদনের ফি সাড়ে সাতশো টাকা দিতে হবে আর যারা এসসি এস টি আছো তাদেরকে তিনশো পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে আর যারা গ্রুপ ডি পদের জন্য আবেদন করবে শুধু তাদেরকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে যারা এসসি এস টি আছো তাদেরকে আড়শো টাকা দিলে হবে তো আবেদন করতে হবে তোমাদেরকে অনলাইনে অনলাইনে আবেদন করতে হবে সেই আবেদনের তারিখ হচ্ছে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার এই মাসেরই শেষ তারিখে তোমাদের আবেদন করতে হবে আমি তোমাদেরকে 
পুরো আবেদনের লিঙ্কটি দিয়ে রাখবো সেখানে ক্লিক করে তোমরা আবেদনের যে লিঙ্ক যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে ঢুকে যাবে তো ঢুকে গেলে এই রকমভাবে পুরো যে ওয়েবসাইট সেটি তোমরা দেখতে পাবে আমি ডাইরেক্ট লিঙ্কে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে নিচের দিকে আসলে তোমরা দেখতে পাবে যে পুরো ভ্যাকান্সি এবং পুরো তাদের যে আমি যে বিষয়গুলো বললাম তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি এই রিড নাওয়ে ক্লিক করলে তোমরা তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি যে কত টাকা পাবে কি কি যোগ্যতা লাগবে সমস্ত কিছু কিন্তু তারা এখানে দিয়ে দিয়েছে তোমরা এটাকে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো পুরো বিষয়টি এই যে যে বিষয়গুলো আমি বললাম গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে দেখে নাও সমস্ত কিছু কিন্তু দেওয়া আছে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া আমি যদি ক্লিক করি বড় হয়ে গিয়ে দেখা যাবে এগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো যারা আমার এই ভিডিওটিকে পুরো না দেখে কেটে কেটে দেখছো তাদের ক্ষেত্রে বলে দিই এই বিষয়গুলোকে তোমরা খেয়াল রেখে আবেদন করতে যাবে তো বন্ধুরা যে বিষয়টি আমি জানাতে চাইছিলাম তোমরা যদি গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে আবেদন করো বা অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে বা পি এর ক্ষেত্রে তাহলে কি করতে হবে তোমাদেরকে অ্যাপ্লাই অনলাইনে ক্লিক করতে হবে তোমাদের দেখিয়ে দিই অ্যাপ্লাই অনলাইন আমি গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে দেখাই রিড নামে ক্লিক করলে তোমাদের আর একটি বার খুলে যাবে এখানে দেখো নিচের দিকে ঠিক আছে বন্ধুরা নিচের দিকে তোমরা দেখতে পাবে অ্যাপ্লাই নাও বলে অপশান অ্যাপ্লাই নয়ে ক্লিক করলে তোমাদের এখানে আমি দেখে দিয়ে আমি মোবাইলে দেখাচ্ছি বলে তোমাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এইখানে এই রকম একটি পেজ চলে আসবে ঠিক আছে তো সেখানে তোমাদেরকে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার করতে হলে তোমাদের নাম দিতে হবে ডেট অফ বার্থ দিতে হবে ইমেল আইডি একটা দিতে হবে ফোন নাম্বার দিতে হবে এবং প্যান কার্ড আধার কার্ড বা ভোটার আইডির নাম্বারটি এখানে লাগবে তোমরা যদি আধার কার্ডে সিলেক্ট করে রাখো তাহলে আধার কার্ডের নাম্বারটি যদি প্যান কার্ড সিলেক্ট করো বা পাসপোর্ট সিলেক্ট করো বা ভোটার আইডি সিলেক্ট করো তাহলে সেই নাম্বারটি এখানে পাশে দিতে হবে ঠিক আছে তো তারপরে তোমাদের যেটা করতে হবে রেজিস্টারে ক্লিক করতে হবে রেজিস্টারে ক্লিক করলেই তোমাদের একটি আইডি পাসওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাবে তারপরে তোমরা বাকি ডিটেলসটি ফিল করতে পারবে যে গ্রুপ ডি এর যে সকল ক্রাইটেরিয়া দরকার সেই সকল ক্রাইটেরিয়াগুলো তোমরা ফিল করতে পারবে এবং সেই ফর্মটি ফিল হয়ে যাবে এবং টাকা দেওয়ার যে জায়গা যে অ্যাপ্লিকেশান ফি সেটিও তোমরা জমা করতে পারবে তো এটাই হচ্ছে সেই ওয়েবসাইটের যে বিষয়টি এখানে রেজিস্টার্ড হয়ে গেলে তোমরা লগ ইনে চলে যাবে লগ ইনে গেলেই এই রকমভাবে পেজটি আসবে একই রকম পেজ ওটা রেজিস্টার্ড ছিল এটা লগ ইন লগ ইন করতে হলে এখানে তোমাদের যে রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার যেটা দিয়ে তোমরা রেজিস্ট্রেশানটা করেছো সেই নাম্বারটি এখানে দিতে হবে তারপরে ডেট অফ বার্থটি দিতে হবে একটি ওটিপি চলে যাবে তারপরেই তোমার কিন্তু লগ ইন হয়ে গিয়ে তোমরা বাকি ডিটেলসটি ফিল করতে পারবে ঠিক আছে বন্ধুরা তো এইভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রেজিস্টার প্রথমেই আছে তোমরা এখানে গিয়ে রেজিস্টার করতে পারো বা তোমরা এর ভেতরে ঢুকেও যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো আছে গাইডলাইন্স আছে নোটিফিকেশান যেটা বললাম সমস্ত কিছু দিয়ে তোমরা আবেদনটি করতে পারবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা দেওয়া আছে আলাদা আলাদা ভাবে তোমরা এখানে রেড মোড়ে ক্লিক করে সেই পোস্টে তোমরা রেজিস্টার করে আবেদনটি সম্পন্ন করতে পারবে তো বন্ধুরা যাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে এই বিষয় সম্পর্কে তারা আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার এই ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার অবশ্যই করো এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি জানাও কমেন্ট করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো বেল আইকনটিকেও টিপ দিয়ে রাখবে কারণ এই রকম ভিডিও নোটিফিকেশান তাহলে তোমরা সহজেই পেয়ে যাবে তো বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করলে তোমাদেরকে আগামী ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাই যাতে তোমরা সেই ভিডিওটিও দেখতে পাও তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ বন্ধুরা